നമ്മുടെ പരമ്പരാഗത സമൂഹ പാചക കലാരംഗത്തെ അന്നൂരെന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പെരുമയും തനിമയും അടുത്തറിയാനുള്ള അന്വേഷണ യാത്രയാണിത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ മറുനാടുകളിൽ രുചികരമായ ഒരു കേരളീയ വെജിറ്റേറിയൻ സമൂഹ സദ്യ ഒരുക്കണമെന്ന ആലോചനയുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ഉയർന്നു വരുന്ന പേരാണ് പയ്യന്നൂർ സദ്യ എന്നത് ആയിരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരങ്ങൾക്ക് തർക്കമറ്റൊരു രുചികരമായ സദ്യ ഒരുക്കുക അതാകട്ടെ വിരലുകളിൽ എണ്ണാവുന്നതിലധികം വൈവിധ്യപൂർണവും രുചികരവുമായ കറികളോടും നാലഞ്ച് തരം പായസങ്ങളോടു കൂടിയതുമായ സദ്യയാണെങ്കിലോ അതിനുള്ള ആസൂത്രണ മികവും വൈദഗ്ധ്യവും പ്രവർത്തന പരിചയവും നേതൃപാടവവും ഉത്തരവാദിത്വവും ഭാരിച്ചതാണ് അത്തരം സമൂഹ സദ്യകൾ ഒരുക്കി വരുന്ന പാചക കലാകാരന്മാർ ഇരുതലമുറകളിലായി ഇരുന്നൂറോളം ആളുകളും ഇവരുടെ സഹായികളായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന തൊള്ളായിരത്തോളം ആളുകളും ഒന്നിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് അന്നൂർ പാചക കലയിൽ ഇത്രയധികം കലാകാരന്മാർ അതും ഒരേ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായുള്ള മറ്റൊരു ഗ്രാമം കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയധികം പാചക കലാകാരന്മാർ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സമൂഹ സദ്യയിലെ പയ്യന്നൂർ സദ്യ എന്നത് ഇന്ന് അന്നൂർ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പെരുമയും ബ്രാൻഡുമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമൂഹ സദ്യക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വച്ചിരുന്ന മൺമറഞ്ഞു പോയ പാചക ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ചറിയാനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ മുതിർന്നവരുടെ ജീവിതവും തൊഴിലനുഭവങ്ങളും പാചക വിധികളും അടുത്തറിയാനുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അന്നൂർ ഗ്രാമത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനായി നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കലോത്സവങ്ങൾക്കും സമ്മേളനങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ശ്രദ്ധയൊരുക്കി പ്രശസ്തനായ പാചക കലാകാരൻ കെ സി മാധവ പൊതുവാളുടെ അടുത്തേക്കാണ് പതിമൂന്ന് പതിനാലാം വയസ്സ് വയസ്സിൽ കണ്ണൂർ പോയിരുന്നു കണ്ണൂര് ഭാരതി ഹോട്ടല് എൻ്റെ ഒരു ബന്ധു കൂടിയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മയുടെ കുടുംബക്കാരായിരുന്നു ഭാരതി ഹോട്ടലിൻ്റെ ഓണർമാർ ഉത്തമന്തിൽ കുഞ്ഞുരാമ പൊതുവാളുടെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അടു ഭാരതി ഹോട്ടലിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സി പി മാധവ പൊതുവാള് രാമകൃഷ്ണ പൊതുവാള് ഇവരായിരുന്നു അത് നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ബന്ധു നിലയിൽ എനിക്ക് അവിടെ പ്രത്യേക ഒരു പരിഗണനയും തന്നിരുന്നു ഭാരതിയിലെന്ന് കരിപ്പത്ത് നാരായണ പൊതുവാളായിരുന്നു പാചകം അതായത് ഭക്ഷണ ഊണിൻ്റെ കറികളും അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന കരിപ്പത്ത് നാരായണ പൊതുവാളായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു അയാൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു അത് എങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഇതിലൊരു പ്രത്യേക വാസനയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അവിടെ അന്നത്തെ പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ കുന്നൂറ് വീട്ടിൽ നാരായണൻ നമ്പ്യാർ നാരായണക്കുറുപ്പ് ആയിരുന്നു എളമ്പച്ചയിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രഗത്ഭ പല പലഹാരങ്ങൾ പലതരം പലഹാരങ്ങളും സ്വീറ്റ്സുകളടക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തും ഞാൻ പോയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പലഹാരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞോടി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞോടി ഇട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം കുറേ ശ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു എഴുപത്തഞ്ചരി എൺപതരി ഉച്ചക്ക് വേണ്ടി വരും അതൊരു രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്ക് തീരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അത് ഈ സദ്യ വിളമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നേരായിട്ട് മറ്റേ ഹോട്ടൽ രീതിയിലല്ല വിളമ്പുന്നത് സദ്യ വിളമ്പുന്ന പോലെ ലൈനായിട്ട് മേശയിട്ടിട്ട് വിളമ്പക്കാർ വിളമ്പോ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഉച്ചക്ക് സാമ്പാർ ഒരു കൂട്ടുകറി പച്ചടി ഒരു തോരൻ ഒരു അച്ചാർ എന്തെങ്കിലും ഉപ്പിലിട്ട എന്തെങ്കിലും മാങ്ങയോ നാരങ്ങയോ ആ പലതരം അച്ചാറോ ആ മാറി മാറി കൊടുക്കുമായിരുന്നു സാ ഇന്ന് സാമ്പാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ പുളിശ്ശേരി ഇന്ന് കൂട്ടുകറിയാണെങ്കിൽ നാളെ അവിയൽ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അന്ന് ആവശ്യം പോലെ ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആവശ്യം പോലെ ഭക്ഷണം അന്ന് പ്ലേറ്റ് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ സാധാരണ അന്ന് ഊണിനൊന്നും പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇപ്പോഴേ എല്ലാവരും പ്ലേറ്റാന്ന് ഇലക്ക് പകരം പ്ലേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല പലഹാരങ്ങൾ മസാല ദോശ നെയ് റോസ്റ്റ് പേപ്പർ റോസ്റ്റ് റവ റോസ്റ്റ് ഊത്തപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പലഹാരങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഉഴുന്നുവട പഴംപരി ഉള്ളിവട പരിപ്പുവട സമൂസ 
സമൂസ അന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ സമൂസ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് സമൂസ എണ്ണയിലിട്ടെടുക്കുന്ന അന്ന് സമൂസ മടക്കിയിട്ട് ദോശക്കല്ല് വെച്ച് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതായത് കട്ട് നമ്മൾ പപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആക്കുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ സമൂസ ഇന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് റവ റോസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് അന്നേരം നേരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് അന്നേ റോസ്റ്റ് റവ റോസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു മസാല ദോശ പൊറോട്ട വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടൽ ഹോട്ടലിൽ അന്ന് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാറ് ഇല്ല കാരണം പൊറോട്ടയ്ക്ക് പറ്റിയ കറികൾ മട്ടനും ചിക്കനും അതുപോലുള്ള കറികളാണ് അത് അന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിൽ എവിടെയും പൊറോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലും പിന്നെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല ചില ചില ഹോട്ടൽ മാത്രമേ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് പ്യൂ പ്യൂർ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നൊരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് അന്ന് മൈദ ഹോട്ടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാട്ട പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള സ്വീറ്റ്സ് സാധനങ്ങൾക്ക് അന്ന് മൈദ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല സാട്ട അതുപോലെയുള്ള പല സ്വീറ്റ്സ് സാധനങ്ങൾക്ക് കാജ അങ്ങനെയുള്ള മൈദ ഹോട്ടലിൽ ദോശക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പൊറോട്ട ഉള്ള ഒരു ചപ്പാത്തി ഗോതമ്പാവിൻ്റെ ചപ്പാത്തിയും അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അന്ന് മൈദ തീരെ ഹോട്ടലിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ ഹോട്ടലിലൊന്നും മൈദ ആവശ്യമില്ല അരി തന്നെ നല്ല പച്ചരി കൊണ്ടുവന്ന് കഴുകി അരച്ചിട്ട് വണ്ട് ഹോട്ടലിൽ അരച്ചിട്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുപോലെ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് കുത്തി അരി കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളത്തിട്ട് കുതിർത്ത് ഒരൽ ഒരലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഇരുമ്പിൻ്റെ ഇത് ഒരൽ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അതിൽ ഇടിച്ചിട്ട് തെള്ളിയെടുത്തിട്ട് വറുത്തിട്ട് ആയിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ അന്ന് പുട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഇന്ന് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എല്ലായിടത്തും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു രുചിയും അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണവും അതിന് അതിൽ യാതൊരു കൃത്രിമവും ഇല്ലാത്തൊരു ഇതും അന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം പച്ചത്ത് രീതിയിലായി പൊടി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കലും സാമ്പാറിനെല്ലാം മസാലപ്പൊടിയെല്ലാം വാങ്ങിക്കുക അന്ന് വറുത്തരച്ചിട്ടായിരുന്നു മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ സാമ്പാറിനെയും മസാലക്കറിക്കൊക്കെ വറുത്തരക്കലായിരുന്നു തേങ്ങ വറുത്ത് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ സദ്യക്ക് അത് തുടർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് എണ്ണ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എപ്പോഴും ഹോട്ടലിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ നമ്മൾ ദോശക്കും നെയ്റോസ്റ്റിനും അതിലും നല്ല പ്യൂർ നെയ്യായിരുന്നു ഡാൽഡ ഓയിലുകളെല്ലാം അന്ന് ഹോട്ടലിൽ അധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോഴേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതെല്ലാം വേണ്ടി വരുന്നു അതില്ലാതെ പറ്റുന്നില്ലാതെല്ലാവരും നില വന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഞാൻ കണ്ണൂരിന് വന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കാലം തൃക്കരിപ്പൂർ ഒരു ഹോട്ടലാണ് അടച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടൽ നടത്തിയതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് ഞാൻ അങ്ങനെ അപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ദേഹണത്തിന് സഹായിക്കാനോ അതൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാരൻ ദാമുവിൻ്റെ കല്യാണമാണ് മാരൻ ദാമോദരൻ അദ്ദേഹം മരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് മക്കളിപ്പം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ കല്യാണത്തിന് ഒരു അമ്പു ഹോട്ടനായിരുന്നു ദേഹണ്ണം ഏറ്റത് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല എന്താ കാരണം എന്നൊന്നും അറിയില്ല എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ രാത്രി ഞങ്ങളൊക്കെ മുറിച്ച് വെച്ച് എല്ലാവരും അവിടെ ഞങ്ങൾ സഹായിയുള്ള കുറേ ആൾ അവിടെ ഇരുന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കുറേ ഇരുന്ന് മുറിച്ച് വെച്ച് എല്ലാം ആക്കി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ആളെ എത്തിയാൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഏതായാലും തേങ്ങ ചിരക പറഞ്ഞു തേങ്ങയൊക്കെ ചിരകി എന്നിട്ടും ആൾ വന്നില്ല അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തു നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കറി മസാലക്കറി കാളൻ ഓലൻ അവിയൽ പച്ചടി അദ്ദേഹത്തായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ട് അച്ചാർ അച്ചാർ അന്ന് നാരങ്ങ അച്ചാർ ആയിരുന്നു സദ്യക്ക് അധികം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് മാതള നാരങ്ങ മാതള നാരങ്ങ അച്ചാർ അത് പുളിയൊക്കെ ചേർത്ത് ആ നാരങ്ങക്കറി എന്ന് പറയും ചില സ്ഥലത്ത് ഇത് പുളിങ്കറി എന്ന് പറയും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തുള്ള പുളിങ്കറി എന്നാണ് പറയുക ഇവിടെ നാരങ്ങക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇത് എട്ട് മണി കഴിഞ്ഞു എട്ടര മണി കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് മണിയായി ആളെത്തിയില്ല ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാ വീട്ടുകാരും അവിടെ കൂടിയിരുന്ന് നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ നീ തുടങ്ങി നമ്മളൊക്കെ പിറകലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു എല്ലാം ആയി ഉച്ചക്ക് ഗുണം കഴിഞ്ഞ
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ വലിയ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഈ രംഗത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിന്നത് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഒരു സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാചകക്കാരന ഒരാളെ അവിടെ പറയും സദ്യക്ക് അദ്ദേഹം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അല്ല അടുത്തില്ലേ അയൽ അയൽവക്കക്കാരും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും വന്ന് അരവ് അന്ന് അമ്മിയിൽ അരക്കലായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ ഗ്രൈൻഡറൊന്നും അന്നില്ലല്ലോ അന്ന് അമ്മിയിൽ ഈ പലയമ്മിയിൽ അരക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു അത് ഓരോ അവിടുത്തെ അയൽ അയൽവക്കക്കാർ സ്ത്രീകളെല്ലാം അവർ അമ്മി അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മിയെടുത്ത് ചിരവിയെടുത്ത് വരും അങ്ങനത്തെ ഒരു സമ്പ്രദായമായിരുന്നു ഒരാൾ ഒരു ദേഹണത്തിന് ഒരാൾ നേതൃത്വം ബാക്കി സഹായികളായിരുന്നല്ലോ ആ സഹായികളിൽ ഒന്ന് സഹായത്തിന് അന്ന് പ്രതിഫലം ഒന്നിനില്ല പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറേ കാലം അങ്ങനെ പോയി ആ സമയത്ത് കമ്മ കരുപ്പത്ത് കമ്മാര പൊതുവാളി ഈ പാചകരംഗത്തേക്ക് വന്നു ഞാനും മധ്യകാലം മേഖല അടുത്തടുത്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ അവിടെ ഞാനും വന്നു കരുപ്പത്ത് കമ്മാര പൊതുവാളി പാചകരംഗത്ത് വന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ പാചകം ഒരു തൊഴിലാണ് അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ തൊഴിലിന് ആ ആ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനൊരു പ്രതിഫലം വേണം എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെ പാചകക്കാരനൊരു ഒരു ചെറിയ ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ ആയിരിക്കുന്നു അന്ന് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അന്ന് ഒരു തുകയാണ് ഇന്നിപ്പം അയ്യായിരം കിട്ടുന്ന അന്ന് ഇരുന്നൂറ് ആ ഒരു തുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഇത് കമ്മാര പൊതുവാളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് പിന്നെ പാചകത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടുന്ന അതിന് വേണ്ടുന്ന ജോലിക്കായും അതായത് അരവിനും വെപ്പിനും പിന്നെ മുറിക്കാനും അതിനും ഇല്ല ആൾക്കാരാ അയാളെന്നെ കൊണ്ടുവരുവേ അങ്ങനെ അത് അതിനൊരു നിശ്ചിത തുക ആകുന്നൊരു വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എല്ലാവരും ബാക്കി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാവരും അത് തുടർന്നു വന്നു കമ്മാര പൊതുവാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ പാചക കല കലയായിട്ടും പാചകം കലയായിട്ട് അത് നാടൻ കലയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും തൊണ്ണൂറ്റാറിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് സംസ്ഥാന പോക്കുലർ അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അതിനുശേഷം പിന്നെ ദാമോദരനും എനക്കും എല്ലാവർക്കും കിട്ടി അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് സംസ്ഥാന പോക്കുലർ അവാർഡ് പാചകത്തിൽ വാങ്ങിച്ച ആൾ കുമാര പൊതുവാൾക്ക് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരും ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ദാമോദര പൊതുവാൾ ഭാസ്കര പൊതുവാൾ പിന്നെ രതീശൻ അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഗംഗാര പൊതുവാൾ മരിച്ച ഒരു ഇപ്പം ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് മരിച്ച ശ്രീ അപ്പൂക്കുട്ടൻ ടി സി അപ്പൂക്കുട്ടൻ അതെല്ലാം കമ്മാര പൊതുവാളുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈന്നൊരു മഹാദേവ ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരുന്നു അന്ന് പാചകക്കാർ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് ആനടെല്ലാം പൊതുവാൾ മുണ്ടത്ത് കുമാര പൊതുവാൾ അങ്ങനെ കുറേ പേർ ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നെ അന്നൂര് അന്നൂരിൽ ചാരോള ചിണ്ട പൊതുവാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രകല്പനമാണ് വളരെ രുചികരമായ സദ്യയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാവരിലും ഒരു സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ മുണ്ടിയത്ത് കണ്ണ പൊതുവാൾ കാമ്പർത്ത് അമ്പ പൊതുവാൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ വല്യച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കാമ്പർത്ത് അമ്പ പൊതുവാൾ പിന്നെ എ പി ഗോവിന്ദ പൊതുവാൾ ഇവരൊക്കെ അന്നൂരത്തെ പ്രഗത്ഭ ദേണക്കാരായിരുന്നു പ്രഗത്ഭ ദേണക്കാർ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഉണ്ടായ അന്ന് ഇന്നത്തെ സദ്യയല്ല അന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ രുചിക്കും അതിൻ്റെ കളറിനും അതിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അന്ന് അതായിരുന്നില്ല അന്ന് തേങ്ങ തേങ്ങ പറിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇളങ്കൊല പറിക്കുന്ന സമ്പ്രദായമായിരുന്നു പാൽ പിഴിയാൻ വേണ്ടി പാൽ പിഴിഞ്ഞ് അടിച്ചോരയിലോ അടിച്ചോരയിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അരി പാൽ പിഴിഞ്ഞായിരിക്കൽ കയ്യിൽ പീല ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രശ്നം കാര്യമൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കയ്യിൽ പിഴിഞ്ഞ് അടിച്ചോരയിൽ അരിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു നോക്കുക അതുപോലെ തേങ്ങ ചിരകി പിഴിഞ്ഞു അത് ബന്ധ വെളിച്ചെണ്ണ ഈ സദ്യക്ക് അവസാനം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നതിന് പകരം അത് ഒഴിക്കും അങ്ങനെയെല്ലാം രുചി കൂട്ടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നിപ്പം മിൽക്ക് മേടം അതും ഇതൊക്കെ പ്രധാനമെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് അതൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ദേഹണിച്ചതായിരുന്നു ഈ ചിണ്ട പൊതുവാൾ കണ്ണ പൊതുവാൾ ഈ കാമ്പർത്തമ്പ പൊതുവാൾ ഗോവിന്ദ പൊതുവാൾ അതിന് ശേഷം കമ്മാരേട്ടൻ്റെ കാലം വന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് ആൾക്കാർ 
ഇതെങ്ങനത്തേക്ക് വന്നു നമ്മൾ ഇത് എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നോരോ ഗവേഷണം ഇങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ സദ്യ എങ്ങനെ നന്നാക്കാം എങ്ങനെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാം എങ്ങനെ എളുപ്പം എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാക്കാം എന്നില്ല ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പയ്യന്നൂരിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഥമൻ വെക്കുന്നത് എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു പരിപ്പ് വാങ്ങിച്ച് ചെറുപരിപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വറുത്തിട്ട് പ്രഥമൻ വെക്കുമായിരുന്നു പയ്യന്നൂക്കാർ ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല പയർ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് വറുത്ത് അത് അധികാരം എണ്ണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ചെമ്പുണ്ട് ചെമ്പുണ്ട് ചെമ്പില്ലാത്തവർ ചെമ്പ് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ചെമ്പ് ഏതെങ്കിലും ക്ഷേത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തേണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലോ പോയി ചെമ്പെടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് വറുത്തിട്ട് മില്ല് ഇപ്പം മില്ല് കൊണ്ട് തരക്കലാന്ന് പണ്ട് ഈ അമ്മി കുട്ടിയെടുത്തിട്ട് കളത്തിൽ ഇട്ട് തിരക്കി പിന്നെ ഓരലിട്ട് കുത്തിയിട്ടാന്ന് ആക്കുക ഇപ്പം മില്ല് കൊണ്ട് പോയി തിരക്കിക്കൊണ്ട് പോകും അതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പം കണ്ണൂരായാലും വേറെ ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല പയ്യന്നൂരത്തെ പ്രധാനവും കൂട്ടുകാരെയും അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് കൂട്ടുകാരി പയ്യന്നൂക്കാർ വെക്കുന്ന കൂട്ടുകാരി പയ്യന്നൂക്കാർ വെക്കുന്ന പ്രഥമൻ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തുള്ളവർക്ക് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആകാറില്ല എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ദേണക്കാർ പറയുന്നതല്ല ബാക്കി പുറത്തുള്ളവർ പറയുന്നത് അതാണ് കൂട്ടുകറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കായ് നേന്ത്രക്കായ് ചേന കടല ഇതും അതിൻ്റെ ചേരുക അതിൽ കുരുമുളക് ചുവന്ന ഉണക്കുമുളക് അതൊക്കെ പൊടിച്ച് അത് ചേർത്ത് മഞ്ഞൾ ഒക്കെ ചേർത്ത് അതിൽ തേങ്ങ വറവാന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂട്ടുകറിൻ്റെ രുചി കൂട്ടുന്നത് തേങ്ങ വറവിലാണ് അരച്ച് ചേർക്കാൻ എടുക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ ഇരട്ടിയിലധികം വറുക്കാൻ എടുക്കും ആ തേങ്ങ വറവ് ആ പാകത്തിന് വറുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറി ആണ് കൂട്ടുകറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഈ കൂട്ടുകറിൻ്റെ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സമ്പ്രദായം ഓരോരാൾക്കും ഓരോ രീതിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ സമ്പ്രദായത്തിൽ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂട്ടുകറി ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനം അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പയ്യന്നൂരിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ഇതാണ് പാചകലയിൽ പൊതുവാൾമാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പൊതുവാൾമാരായിരുന്നു കൂടുതൽ അതായത് പൊതുവാൾ പോറ്റി പോറ്റിമാർ പാലക്കാടൻ പട്ടന്മാർ ഇവർ ഒരു എന്തോ ഒരു അവരെല്ലാവരും ഈ ദേഹണ്ണായിട്ട് എന്തോ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആദ്യം മുതലേ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പൊതുവാളിമാരുള്ള നമ്മളിപ്പം പല ആൾക്കാരും ഇപ്പം ഈ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊതുവാൾ ചെയ്യുന്ന അതേ സദ്യ തന്നെ നല്ല സദ്യ തന്നെ ആക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് അതൊരു മാറ്റം അത് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് പാചകവും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ കൂടെയുള്ള അരക്കുന്നവരും മുറിക്കുന്നവരും ഇളക്കുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഭാഗവാക്കൾ അവരൊക്കെ നന്നായാലേ ഈ പാചകക്കാരൻ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പാചകത്തിനുള്ള ഒരു വിജയം പാചകക്കാരൻ്റെ മാത്രം വിജയമല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം നമ്മൾ അന്നൂരിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മെയിൻ ദേഹണക്കാരുണ്ട് ദേഹണക്കാരൻ ഇരുന്നൂറാളുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ കഴിവ് സഹായിക്ക സഹായികളും അതെല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് നാനൂറാളിൻ്റെ അടുത്ത് അന്നൂരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ വിളമ്പക്കാർ എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറിലെ ഓളം വരും അന്നൂരിൽ തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് പാചകരംഗത്ത് സ്ഥിരമായി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നവരാണ് അധികം ആളും പിന്നെ വേറെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് മറ്റുള്ള തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഇരുപത് കൊല്ലം ഗവൺമെൻറ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോളിടെക്നിക്കൽ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ നാട്ട് ബുക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതിനുശേഷം പി എസ് സി ഐ ടി ഗവൺമെൻറ് സർവീസിൽ ഹൈസ്കൂളിൽ പ്യൂണായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ റിട്ടയർഡ് ചെയ്തു ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഇല്ല സമയത്തും ഈ പാചകത്തിന് പോകുമായിരുന്നു പാചകം അധികം ശനി ഞായർ ആണെന്നല്ല ശനി ഞായർ നമുക്ക് ലീവ് ആണ് അവിടെ പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ രാത്രി പോയിട്ട് ബാക്കി ജോലിക്കാരെല്ലാം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ പോകാമെന്ന ആ രീതിയിൽ തുടർന്നിരുന്നു അതിന് എനിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടായില്ല സ്കൂളിൽ എല്ലാവരും എന്നോട് സഹകരിച്ചിരുന്നു ഒരു സദ്യ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിയന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരണാടിയന്തരം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദേഹണക്കാര
ഇതെല്ലാം നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്രയും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കും അതുപോലെ തേങ്ങ നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ എല്ലാ പറമ്പിലും മിക്കവാറും തേങ്ങ ഉണ്ടാകും തേങ്ങ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പറമ്പിൽ തേങ്ങ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച് അത് തേങ്ങ നമ്മൾ സദ്യയുടെ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ദിവസം മുമ്പേ പറപ്പിച്ച് ഒരുപ്പിച്ച് ഉരിച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്നിതൊന്നും നാട്ടിൽ കിട്ടാനില്ല തേങ്ങയെന്ന് കിട്ടാനില്ല ഇപ്പോൾ തേങ്ങ പാൽ കിട്ടാനുണ്ട് അതുപോലെ തേങ്ങ നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ആ തേങ്ങയ്ക്ക് അന്നുള്ള അന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഫ്രഷായി കിട്ടുന്ന പറച്ചപാടുള്ള തേങ്ങയുടെ ആ രുചി ഈ വാങ്ങിക്കുന്ന തേങ്ങ കിട്ടില്ല കാരണം ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുമ്പേ കടയിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്ത തേങ്ങയാണ് അത് ചിലവർ പൈസയുടെ ആവശ്യത്തിന് വള വിളയാത്ത തേങ്ങയും പറിക്കും അപ്പോൾ ആ തേങ്ങ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പണ്ടത്തെ ആ സദ്യയുടെ മാറ്റ് കിട്ടാൻ പ്രയാസം ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇലയടക്കം ഇല ഇന്ന് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇല വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സദ്യ വിളമ്പില്ല ആ നില ഇന്നില്ല അതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചക്കറി തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകത്തിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സജ്ജാക്കില്ല എന്നില്ല നിലപാടിലായി പോയില്ലേ തളിപ്പറമ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പച്ചക്കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇനി നമുക്ക് തികയാത്ത നമ്മൾ നിത്യ ആവശ്യത്തിന് വരെ തികയാത്ത ഒരു ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്രിമമായ സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അന്നത്തെ രുചിയും ഇന്നത്തെ രുചിയും വ്യത്യാസം കാണും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം അന്ന് ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ പോലെ എല്ലാ വീട്ടിലെ എല്ലാ കറികളും എല്ലാം പായസവും എല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ കറി വെക്കും കഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സദ്യക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സദ്യ ഒരു രുചിയായി തോന്നും ഇന്നതല്ല ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരു സദ്യേൻ്റെ വട്ടം തന്നെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും വീട്ടിലുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യം ഇന്ന് അന്നത്തെ ദാരിദ്ര്യമുള്ളൂ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ ദാരിദ്ര്യമൊന്നും ഇന്ന് എവിടെയില്ല ഊണ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കറികൾ രണ്ട് മൂന്നായിട്ടും കറികളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇന്ന് നമുക്ക് സദ്യ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രുചി നമ്മളെ ഇപ്പം പോയിട്ട് ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന സാധനം അവിടെയും പോയി കഴിച്ചു അതേ ഉള്ളൂ ആ രുചി സദ്യക്ക് പോകാൻ അന്നത്തെ താല്പര്യം ഇന്ന് കാണിക്കാറില്ല അന്ന് നമ്മളെക്കൊല്ലൂർ സദ്യക്ക് വിളിച്ചാൽ വലിയ ഉത്സാഹമാണ് പോകാൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഇന്നത് കാണിക്കും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അത് കാണിക്കുന്നില്ല അവർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് ഒന്ന് പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ആ നിലപാടാണ് ഈ സദ്യേൻ്റെ രുചീൻ്റെ സമഞ്ചരത്തുകൾ അന്ന് വീട്ടിൽ വീടുകളിൽ വെച്ചായിരുന്നു സദ്യ നടത്തൽ ഓലപ്പന്തലിട്ടിട്ടില്ല സദ്യ ആയിരുന്നു അത് മാറി അന്ന് അത്ര അന്ന് സദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സദ്യ ഒരു വിവാഹത്തിൻ്റെ സദ്യ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവാൾ കാസ്റ്റ് പൊതുവാൾ കാസ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു അന്ന് സദ്യ അല്ലെങ്കിൽ തീയ കാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ഒരു വലിയ സദ്യ പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ചരി ഒരു നൂറരിയിൽ ഒതുങ്ങും ഇന്നതല്ല ഇന്ന് രണ്ടായിരം മൂവായിരം മൂവായിരത്തിന് മേലെ അങ്ങനെ പോകുന്ന സദ്യേൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്താനുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പോകാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിവിടുത്തെ കറികൾ പറഞ്ഞാൽ നാരങ്ങക്കറി പുളിയിഞ്ചി മാങ്ങാച്ചാർ സാമ്പാർ കൂട്ടുകറി കാളൻ ഓലൻ അവിയൽ പച്ചടി പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കയ്പക്ക പച്ചടി വേറൊരു ഐറ്റം പിന്നെ തോരൻ പപ്പടം ഉപ്പേരി രസം മോര് രണ്ടോ മൂന്നോ ഐറ്റം പായസങ്ങൾ അത് പ്രഥമനായാലും പാൽപ്പായസമായാലും പാലടയായാലും സേമിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പായസം അവൽ പായസം അങ്ങനെ പലതരം പായസമാക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും അപ്പോൾ ആ രീതിയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് ഇപ്പം തുടർച്ചയായിട്ട് പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കോഴിയ ആൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ തെക്കൻ മയറ്റമായ തീയൽ ഇഞ്ചി തീയൽ കയ്പക്ക തീയൽ അങ്ങനെയുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഞാനാണ് ഞാൻ കയ്പക്ക തീയൽ ഇഞ്ചി തീയൽ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കർണാട ഐറ്റമായ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ രസായനം എന്ന് പറയുന്നത് എള്ള് ചെറുവഴം ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പായസം പണ്ട് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്ന തന്നെ ഈ പഴപ്രദമൊക്കെ പക്ഷേ ഈ രസായനം പണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കർണാടക സ്റ്റൈലായിരുന്നു അത് കർണാടകത്
ചന്ദ്ര പൊതുവോളമായിരുന്നു എൻ്റെ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നത് തായ്നേരം വെച്ചോട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം എല്ലാം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പള്ളിക്കര പാലേരിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ കളിയാട്ടത്തിന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഞാനാണ് പത്തായിരമാളെ ഭക്ഷണമാണ് അവിടെ പ്രധാനമടക്കമുള്ളത് പിന്നെ സംസ്ഥാന യുവജനോത്സവം സംസ്ഥാന കായികമേള പിന്നെ ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നു കണ്ണൂർ വെച്ചിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്ത് ഞാൻ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പോയി സദ്യയാക്കിയിരുന്നു കർണാടകത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും സദ്യയാക്കിയിരുന്നു ഷീമുഖ കർണാടക പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ പൂന ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ആക്കിയിരുന്നു പിന്നെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയോളം അധിക സ്ഥലത്തും സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഓരോ സ്ഥലത്തും സദ്യേൻ്റെ അതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സദ്യ ഒരുപോലെ ആണെങ്കിലും അതിൽ അതിൻ്റെ മസാലയിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തും ചില സ്ഥലത്ത് എരു പുളി അധികം വേണ്ടി വരാത്ത കർണാടകത്തിലുള്ള പോയാൽ ഇപ്പോൾ അധികം എരുവ് പുളി വേണ്ട മധുരം കുറച്ച് എല്ലാ കറിയിലും മധുരം കുറച്ച് തോന്നിക്കണം പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ അവരുണ്ടാക്കുന്ന കർണാടകക്കാരുണ്ടാക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ മധുരം ഇടുമല്ല നമ്മൾ എന്നാലും നമ്മളുടെ സദ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്കും അപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ സദ്യ ആണ് തോന്നും വേണം അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി ആകും വേണം അത് കർണാടകയിലായാലും പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയായാലും അത് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന സദ്യകളെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു സംതൃപ്തി തരുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ഒരു അന്നദാനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിൽ പിന്നെ പല സദ്യകളും അയ്യായിരവും ആറായിരവും കല്യാണത്തിൻ്റെ എല്ലാം സദ്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഇപ്പം നല്ല നിലയിൽ ദേഹണം പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ മകനും ഇപ്പോൾ ഒരു ദേഹണക്കാരനാണ് പ്രിയേഷ് ദേഹണക്കാരനാണ് അവനിപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ദേഹണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്